L'exposició fa un recorregut per la història del barri d'Icària a través d'una sèrie de fotografies i de gràfics que mostren l'evolució d'una zona que ha sortit una transformació important en el pas del temps. De ser un espai verge en el passat, el segle XIX es va convertir en un dels centres d'activitat internacional de Barcelona. Ara el barri d'Icària es troba en una fase de regeneració que culminarà amb els Jocs Olímpics del 92. Juntament amb l'exposició Nou viatge a Icària, dissabte també es va presentar el llibre que amb el mateix títol de la mostra recull la història del barri. A l'acte hi van participar, entre d'altres, un dels responsables de l'Arxiu Històric del Poble Nou, Carles Giralt, en representació de l'equip de govern del districte, en Josep Maria Pla, i el director general d'Urbanisme de la Generalitat, Joan Anton Solans. però en tot cas estem gairebé molt sorpresos de la vostra assistència massiva aquí en aquest any. Simplement aquestes paraules serien una mica per inaugurar aquesta exposició juntament amb la presentació d'aquest llibre Nou viatge a Icària que pretén ser una mica el reflex d'una feina llarga duta a terme per l'arxiu històric de Poble Nou, en col·laboració amb tot un seguit d'empreses, persones i entitats que ens han donat suport en cada moment. Voldríem dir que per nosaltres representa aquesta exposició i aquest llibre una mica un pas endavant força important, donat que fins ara les exposicions que havíem fet i els llibres havien estat evidentment d'un abast inferior per entendre'ns, jo crec que és una mica el... Aquest és el recolzament una mica d'aquesta tasca que ha durat aproximadament uns dos anys i mig i que, en certa manera, és la punta de l'iceberg de tota una tasca llarga i bastant callada que duu a terme l'arxiu històric. En certa manera, cada exposició o cada llibre és una mica el reflex que arriba al públic, el passiu, en certa manera, d'una tasca de recollida de dades i d'estudis en torn del nostre barri que estem duent a terme des de fa 14 anys des del 1976, quan es va fundar l'Arxiu Històric per quatre membres. Poder, l'únic que faltaria, seria una mica central el tema de l'exposició, que ha estat un estudi de tota la zona del que es podria dir als voltants de l'Avinguda Icària, el barri d'Icària, barri que ha sofert una transformació important dintre del desenvolupament de la ciutat, barri que va començar sent una zona evidentment verge i on a poc a poc van anar a parar una sèrie d'activitats bàsicament industrials, especialment durant el segle passat, que per diferents causes han sofert una evolució forta i en aquests darrers anys van començar a quedar obsoletes i ara ens trobaran en un moment precisament de regeneració d'aquesta zona, d'aquest teixit. S'està fent allà la Vila Olímpica, Vila dels Atletes i futurament barri de la Nova Icària, barri que estarà dintre de tot el context del que és el Poble Nou i dintre del context d'aquesta Barcelona a l'hora de cap i casal i a l'hora de centralitzar que intenta centralitzar-se. Josep Maria Planes, vicepresident del districte havíem concertat la vinguda d'en Joaquim de Nadal però s'ha escusat però evidentment en Josep Maria Planes ens farà unes paraules gràcies. Gràcies unes curtes paraules, abans que res dir, excusar l'absència del regidor del districte, senyor Nadal, que avui es veu obligat a estar fora de Barcelona per un assumpte de certa transcendència. Respecte al llibre, jo sé, ja fa temps, que s'està treballant amb aquest llibre. Jo no el conec, no l'he llegit, per tant no en puc fer encara cap comentari. Però, Sé que hi treballen persones d'una gran solvència professional i en aquestes persones 
a l'Arxiu Històric de Sant Martí, a totes les empreses que han col·laborat amb aquesta obra, que jo sé que és una obra que ha de ser seriosa, forçosament, els haig de felicitar en nom del regidor del districte. Però jo voldria, com a mínim, ja us dic que no conec l'obra, però m'agradaria que, com a mínim, hagi obtingut l'esplencer que aquell viatge a Icària que es va escriure en una altra època hagi estat ben traslladat en aquesta època actual. Tant si la vostra visió segueix sent una visió utòpica com sigui, en tot cas, una visió més realista. També m'agradaria dir que, almenys, el que sí crec que és molt important que hagi de fer, almenys, ja que això canviarà, almenys, ja que això ens porta tots records entranyables, hagi de fer una obra que permeti preservar la història i que, per tant, es reculli dades que sempre puguin estar al nostre pare. Jo ja no tinc gran cosa més a dir. Moltes gràcies a tots vostès. I a continuació, i per cloure una mica aquest petit acte, i us recordo només una cosa, abans d'agrair-vos l'assistència, el fet que a dalt hi ha tota una sèrie de vídeos i coses que continuen aquesta exposició que no s'ha pogut, diguéssim, fer tota ella dintre d'aquesta sala. A continuació ens parlarà per cloure l'acte en Joan Anton Solans, director general d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. La direcció general d'Urbanisme també ha col·laborat, ha donat un suport tant econòmic com en mitjans en la realització de tota aquesta tasca i li volíem agrair la seva presència i també tot el seu suport. La veritat és que jo no creia que em toqués enraonar, és a dir, una cosa és el suport i una altra cosa és que et trobis aquí que tenim que deixar-vos la paraula. Què puc dir avui amb un acte que és exclusivament de la gent del Poble Nou i per tant jo crec que el protagonisme hauria de ser de la gent del Poble Nou. Jo crec que l'important d'aquest acte és, primer, no perdre la memòria. Poble Nou vol dir un poble recent, és a dir, que és quelcom que no té els anys que té la zona vella de Barcelona. És una àrea, un nucli, que es va originar quan es va tirar a terra la Ciutadella, quan es va obrir el tren, quan es va dessecar la llacuna. Tots aquests fets van originar que aquell petit nucli de botigues que hi havia on acabava la servitud dels canons de la Ciutadella, aquest carrer Sant Joan de Malta, es van anar refent com el poble nou, que aquí es llegeix, que aquí es veu, i que crec que el que és important és que es dedueix amb una forta base econòmica i aquest és el fet que a mi em sembla que seria interessant recordar. L'exposició Nou viatge a Icària estarà oberta al públic fins al 10 de febrer.